ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু কেবিএন স্কুল আজকে আমরা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলবো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড অর্থাৎ ডব্লিউ এবং এইচ এই দুটো লেটার দিয়ে ইংরেজিতে যে শব্দগুলো তৈরি হয়ে এবং এগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সেই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে আমরা কোয়েশ্চান মেক করাটা শিখব ভিউয়ার্স বলে রাখি এটা একেবারে ইংরেজিতে যারা বিগিনার লেভেলে আছে তাদের জন্য এই লেসনটা যারা অ্যাডভান্স লেভেলে রয়েছে তাদের আসলে এই লেসনটির প্রয়োজন নেই আপনি যদি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স বিল্ড করতে প্রবলেম ফেস করতে হয় তাহলে আপনার জন্য এই ভিডিওটি পারফেক্ট তো আসুন আমরা শুরু করি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড খুবই সংখ্যায় সীমিত কিন্তু এগুলোর ব্যবহার প্রচুর সাধারণত কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে বা রিটার্ন ইংলিশের ক্ষেত্রেও আসলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আমরা অনেক বেশি ইউজ করতে হয় তো যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে বলা যায় সবগুলোই আমরা এখানে ডিসকাস করব এবং সেগুলো দিয়ে আমরা বাংলা বাক্যকে কীভাবে ইংরেজিতে চেঞ্জ করতে হয় ট্রান্সলেট করতে হয় সেটাও শিখব এখানে এক্সাম্পল সেন্টেন্স হিসাবে একটি বা দুটি করে সেন্টেন্স আমরা প্রত্যেকটি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের জন্য ব্যবহার করব এবং সেগুলোকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করব এবং এর মধ্য দিয়ে আসলে সেই ওয়ার্ডগুলোর অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ ইউজটা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে রয়েছে হোয়াট হোয়াট এর অর্থ হচ্ছে কি তো হোয়াট দিয়ে আমরা সেন্টেন্স বিল করতে পারি এটা কি এটা কি বা তোমার বাবা কি করে তুমি এখন কি করছো এ ধরনের এক্সপ্রেশন আমরা মেক করতে পারি হোয়াট দিয়ে এটা কি এই সেন্টেন্সকে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি ইংরেজিতে তাহলে কি হবে প্রথমে হোয়াট ভিউয়ার্স খেয়াল রাখতে হবে যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে যখন আমরা সেন্টেন্স বিল করি অর্থাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি সেক্ষেত্রে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটি বাক্যের শুরুতে বসবে এবং এখানে একটু রিমাইন্ডার রয়েছে যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এরপরে স্বাভাবিকভাবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসবে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার পূর্ববর্তী একটি ভিডিওতে আমরা এটা ডিসকাস করেছিলাম যে আসলে প্রশ্ন তৈরি করতে হলে ইংরেজিতে সাবজেক্টের আগে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে আসতে হয় এবং সে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা অবশ্যই বাক্যের অর্থাৎ যে এক্সপ্রেশনটি রয়েছে সে এক্সপ্রেশনের যে টেন্স থাকবে বা টেন্স অনুযায়ী যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা মডেল অক্সিলিয়ারি আসবে সেটাকে আমরা যে সাবজেক্ট হবে সে সাবজেক্টের আগে প্লেস করতে হবে এরপর ভার্বের টেন্স অনুযায়ী ভার্বের ফর্মটি বসবে এখানে আমরা एक्साम्पल सेंटेंसगुल करते करते विषय परिष्कार जाता कि तो प्रथम लिखते है हाट हाट कि तो ये कि जेमन एटे जो एक भेगे फिली बोझार चेषा करी ये कि यकम जदिव बांगल् कथाटा बोली ना क्योंकि इंगरेजीते वार्डटी एक्सप्रेस करा था जेमन हुआट है मान हे इज और এটা 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 ইংরেজি কি হোয়াট ইজ দিস টি এইচ আই এস দিস এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু পুট নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ প্রশ্নমোদক বাক্য দিতে হবে নেক্সট সেন্টেন্স তোমার বাবা কি করে তোমার বাবা কি করে এই ক্ষেত্রে প্রফেশনের বিষয়ে কেউ কি করে বাই প্রফেশন সে কি করে এটা এক্সপ্রেস করতেও আমরা হোয়ার্ড দিয়ে করব যেমন হোয়ার্ড এবং তোমার বাবা হয় কি এরকম বোঝার জন্য এভাবে আমরা মিন করব তা আসলে বা তোমার বাবা কি করে এই ক্ষেত্রে ওয়ার্ড একইভাবে ইজ যেরকম এটার উত্তর দিতে গেলে কি হয় মাই ফাদার ইজ এ টিচার তো আমার বাবা হচ্ছেন একজন শিক্ষক তো হচ্ছেন বা হয় এটা আমরা বাংলায় না বললেও কিন্তু ইংরেজিতে এক্সপ্রেশনটা চলে আসে তাহলে হোয়াট ইজ ইউর ফাদার এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে হোয়াট ইজ ফাদার্স প্রফেশন হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন নেক্সট এক্সাম্পল তুমি এখন কি করছো তাহলে কি করছো এই যে কি কথাটা আসছে এখানে কি এখানে কি এখানে কি কি যেহেতু আসছে তাহলে একটা ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন অর্থাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যেখানে তথ্য দিয়ে আনসারটা দিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা হোয়ার্ডটাকে একইভাবে আগে লিখে ফেলব হোয়ার্ড কি করছো এখানে আগের দুটো সেন্টেন্সে কিন্তু বি ভার্বের বিষয়টি ছিল এখানে অ্যাকশন ভার্ব রয়েছে যে কিছু করার ব্যাপার রয়েছে তাহলে ডু ভার্বটি আমাদের আনতে হবে এবং ভার্বের যে এক্সপ্রেশন সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটি কন্টিনিউয়াস টেন্স করছো অর্থাৎ করাটা চলছে এবং করাটা চলছে যেহেতু বোঝাচ্ছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ বর্তমানে তুমি এখন কি করছো 
কি কাজ চলছে অর্থাৎ চল বর্তমানে চলমান বোঝাতে আমাদের এম ইজ আর এই তিনটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব চুজ করতে হবে এবং ভার্ব থেকে একটা চুজ করতে হবে এবং করছ যেহেতু কাজটি চলমান সেই ক্ষেত্রে ভার্বের আইনজি যুক্ত করতে হবে এবং আসলে তিনটি অক্সিলিয়ারি ভার্বের মধ্যে কোনটা আমরা চুজ করব সেটা ডিফাইন ডিফাইন করতে হলে আমাদের প্রথমে সাবজেক্টটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি অতএব এখানে আমরা প্রথমে বোঝার জন্য ইউ এটা লিখলাম আর ইউর সাথে স্বাভাবিকভাবে অ্যামিজারের মধ্যে আর এটি লিখতে হবে এর হোয়াট আর ইউ এরপর করছ ইংরেজি হচ্ছে ডু এবং তার সাথে আইএনজি কন্টিনিউস বোঝানোর জন্য আর এখন সেই শব্দের জন্য নাও এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও তুমি এখন কি করছো নেক্সট ডাবলু ইস কুয়েশন ওয়েন ওয়েনের অর্থ হচ্ছে কখন অর্থাৎ সময় জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে তুমি কখন যাবে তুমি কখন যাবে তো এখানে আমরা তুমি এই সাবজেক্টটা পাচ্ছি তুমি এর ইংরেজি হচ্ছে ইউ আর কখন এটা সময় জিজ্ঞেস করছে এই জন্য হোয়েন লিখে ফেলবো আর কখন যাবে এই যে ভার ভার বোর্ড থেকে আসলে আমাদের অক্সিলিয়ারি ভারটা বের করতে হবে যাবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইন ফিউচার ভবিষ্যতে তাহলে ভবিষ্যৎ বোঝানোর জন্য আমরা যে কোনো সাবজেক্টের সাথে উইল লিখবো এরপর আর যাওয়া ইংরেজি কি যাওয়া ইংরেজি হচ্ছে গো ব্যাস হয়ে গেল ওয়েন উইল ইউ গো তুমি কখন যাবে নেক্সট এক্সাম্পল তুমি কখন আমার সাথে দেখা করতে চাও এখানেও সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি অতএব ইউ লিখলাম এটা বোঝার জন্য আমি সাবজেক্টটাকে আগে লিখে ফেলছি কারণ সাবজেক্টের উপর ডিফেন্ড করছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি হবে এরপর কখন একইভাবে ওয়েনটা লিখলাম সাবজেক্টের আগে অক্সিলিয়ারি ভার্ব তুমি আমার সাথে কখন দেখা করতে চাও এই যে করতে চাও চাওয়া মানে মানে হচ্ছে ওয়েন্ট চাওয়া তো এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স বোঝাই যাচ্ছে তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সে প্রশ্ন করার জন্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু ডাস ডি ডানতে হয় সাবজেক্ট যেহেতু ইউ ইউর জন্য ডু তাহলে ওয়েন ডু ইউ এরপর চাওয়া ভার্বের মূল রূপটি আসবে এই যে অক্সিলিয়ারি সাবজেক্ট তারপর ভার্বের ফর্মটি আসবে তো ডু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে এবং এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট এবার দেখা করতে আমরা চাও ইংরেজিটা লিখেছি ওয়ান্ট আর দেখা করতে তাহলে করতে দেখা করা দেখা করা দ্যাট মিন্স হচ্ছে মিট আর দেখা করতে এরকম এক্সপ্রেশন যখন হয় সেটাকে আমরা ইনফিনিটি বলে থাকি ইংরেজিতে অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রকাশক ভার্বটি যখন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে কি করতে চাওয়াটা কি করতে দেখা করতে তাহলে মিট অর্থ দেখা করা তার আগে টু যুক্ত করে দিলে এই টু মিট দ্যাট মিন্স দেখা করতে অর্থাৎ বাংলা যে শব্দের শেষে যদি ভার্বের শেষে যদি তে প্রত্যয় যোগ হয় বা উদ্দেশ্য সূচক অর্থ যোগ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের আগে টু দেবো যেটাকে ইনফিনিটি বলা হয়ে থাকে ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট টু মিট আমার সাথে দ্যাট মিন্স মিট সাম ওয়ান কারোর সাথে দেখা করা মিট মি এবং এখানে আমার সাথে এটা মিট আই দিলে হবে না মিট মাই দিলে হবে না অর্থাৎ ভার্বের পরে যখন কোনো কেস বসে পার্সন সাবজেক্টের বা পার্সনের সেক্ষেত্রে ওটা অবজেক্টিভ কেস দিতে হয় যেমন তার সাথে দেখা করব টু মিট হিম অথবা হার তোমার সাথে দেখা করব টু মিট ইউ অর্থাৎ অবজেক্টিভ কেসটা বসবে এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট টু মিট মি তুমি কখন আমার সাথে দেখা করতে চাও নেক্সট ডাবলু ইস কোয়েশন হোয়াই হোয়াইয়ের অর্থ হচ্ছে কেন কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছো এখানে কেন ডাবলু ইচ ওয়ার্ডটা আমরা প্রথমে লিখে ফেলতে পারি সব ক্ষেত্রে হোয়াই আর সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি তাহলে ইউ লিখলাম এবং কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছো অর্থাৎ এই যে বিরক্ত করার যে কাজটি এটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে বা কিছু সময়ে চলছে কিছু দিন ধরে চলছে অতএব এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইউর সাথে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে আর হোয়াই আর ইউ এরপর ডিস্টার্ব ডি আই এস টি ইউ আর বি এবং যেহেতু চলমান করছো আই এন জি যুক্ত হবে হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং কাকে বিরক্ত করছে আমাকে স্বাভাবিকভাবে ভার্বের পরে অবজেক্টটি বসে যাবে আমাকে মি এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং মি কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছো অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ হোয়াই কেন তোমার ফোন রিসিভ করব কেন তোমার ফোন রিসিভ করব অনুরূপভাবে হোয়াই আমরা লিখলাম এবং এ রিসিভ করব তার মানে এখানে তুমি যদি হোয়াই তোমার ফোন কেন রিসিভ করব দ্যাট মিন্স কে রিসিভ করবে 
তোমার ফোন আমি কেন রিসিভ করব তাহলে এটি আমি অর্থাৎ সাবজেক্টের রিসিভ করার কাজটি যে করবে সে এখানে উল্লেখিত নেই বাংলা বাক্যে কিন্তু ইংরেজিতে এটা বুঝে এক্সপ্রেস করতে হবে বুঝিয়ে দিতে হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে রিসিভ করার কাজটি কে করবে আমি অতএব সাবজেক্ট হবে আই কেন করব তাহলে করাটা এটা ফিউচার ইন্ডেফিনিটে যেতে পারে অর্থাৎ উইল বা উইল দিয়ে বিশেষ করে আমরা উইল বা শ্যাল দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা এখানে উইল লিখলাম হোয়াই উইল আই এরপর হচ্ছে রিসিভের ইংরেজিটা রিসিভ আর ই সি ই রিসিভ কি রিসিভ করব ভার্বের পরে স্বাভাবিকভাবে যে কাজটি যে বিষয়টি আসবে সেটা লিখতে হবে অর্থাৎ অবজেক্ট হিসেবে তোমার ফোন ইয়োর ফোন তো নয় ফোন দ্যাট মিন্স হচ্ছে কল হোয়াই উইল আই রিসিভ ইউর কল কেন আমি তোমার কল রিসিভ করব এটাকে অন্যভাবে এক্সপ্রেস করা যায় উইলের জায়গায় যদি আমরা শ্যাল সুট দিই তাহলে এটি অর্থ একই অর্থ মেইন করবে হোয়াই শুডে রিসিভ ইউর কল কেন তোমার কল আমি রিসিভ করব কি কারণে মানে উচিত কেন এটা নেক্সট ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হচ্ছে হোয়ার হোয়ার অর্থ হচ্ছে কোথায় কোথায় যেতে চাও এরকম একটা অর্থাৎ স্থান বাচক এক্সপ্রেশন হয় স্থান প্রকাশ করে অর্থাৎ স্থান সম্পর্কে যখন জানতে চাওয়া হয় তখন হোয়ার দিয়ে কোয়েশন বিল করতে হয় কোথায় যেতে চাও দ্যাট মিন্স তুমি কোথায় যেতে চাও খেয়াল রাখবেন যে সাবজেক্টটা এখানে ডিসগুইজ থাকতে পারে অর্থাৎ অপ্রকাশিত থাকতে পারে হোয়ার আমরা প্রথম লিখলাম কোথায় যেতে চাও তাহলে চাওটা হচ্ছে এখানে মেইনলি খেয়াল করতে হবে ভারটা বের করার জন্য চাও দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ান্ট এবং এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স এবং সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি তাহলে ইউ লিখলাম এবং প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট যেহেতু ইউর সাথে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু হবে ওয়ার ডু ইউ এরপর হচ্ছে যেতে চাও এই যে যেতে দ্যাট মিন্স টু গো যেতে হচ্ছে টু গো আর চাওয়া হচ্ছে ওয়ান্ট অর্থাৎ সাবজেক্টের আগে ভার্বের বেস ফর্মটি বসবে অ্যান্ড টি ওয়ান্ট প্রেজেন্ট টেন্স সাধারণত বর্তমানের কথা ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট এরপর যেতে টু গো ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো তুমি কোথায় যেতে চাও নেক্সট এক্সাম্পল সেন্টেন্স তুমি এখন কোথায় আছো কোথায় আছো দ্যাট কোথাও থাকা এরকম বোঝাতে স্বাভাবিকভাবে বি ভার বসবে আই এম অ্যাট হোম আমি বাড়িতে আছি এম এটি বি ভার্ব হি ইজ অ্যাবসেন্ট টু ডেজ সে অনুপস্থিত আছে এখানে এই যে ইজ এটা বি ভার্ব অর্থাৎ কোথাও থাকা আছে এরকম অর্থ বোঝাতে অবস্থান বোঝানোর জন্য বি ভার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে কোথায় আছো এই যে ওয়ার অতএব হোয়ারের জন্য আমাদের কোথায় এটার জন্য হোয়ার ব্যবহার করতে হবে এরপর হচ্ছে তুমি অতএব আগের মতো ইউ ইউর আগে বি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব লিখতে হবে তো ভিউয়ার্স খেয়াল করবেন যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যখন একটি থাকে যেখানে কোনো অ্যাকশন ভার্ব থাকে না একটি মাত্র বি ভার্ব থাকে সেটা অক্সিলিয়ারি হিসেবে গণ্য হয় না সেটি বাক্যের মেইন ভার্ব হিসেবে গণ্য গণ্য হয় যেমন আই এম এ টিচার এখানে এম হচ্ছে বাক্যের মেইন ভার্ব এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অর্থাৎ কোনো অ্যাকশন ভার্ব নেই যেটাকে এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব সেটার টেন্স নির্ধারণ করার জন্য বা ক্যাপাবিলিটি পসিবিলিটি এগুলো নির্ধারণ করার জন্য কোনো অর্থ যোগ করতে হয় না সে ক্ষেত্রে জাস্ট বি ভার্ব দিয়েই আমাদের কাজটি করতে হবে এবং তুমি এখন কোথায় আছো কোথায় আছো অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করছো স্বাভাবিকভাবে ইউর সাথে আর হয়ে যাবে হয়ার আর ইউ এরপর হচ্ছে কোথায় এখন নাও এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন তুমি এখন কোথায় আছো হোয়ার ইউ নাও তুমি এখন কোথায় আছো নেক্সট ডাব্লিউস ওয়ার্ড হচ্ছে হু এর অর্থ হচ্ছে কে সে কে সে কে তাহলে হুটা প্রথমে আসবে হু সে হয় কে এরকম বোঝার জন্য ভাবতে হবে যে সে কে দ্যাট মিন্স সে হয় কে তাহলে ইসটা চলে আসবে এবং সে সে দ্যাট মিন্স হচ্ছে হি অর সি হু ইজ সি সে কে আবার এভাবেও আমরা বলতে পারি সি এর জায়গা আমরা হিও বলতে পারি আবার হু ইজ দ্যাট পার্সন ওই লোকটি কে এভাবে বলা যেতে পারে হু ইজ দ্যাট বয় ওই ছেলেটি কে হু ইজ দ্যাট গার্ল ওই মেয়েটি কে কে ফোন করেছে দ্যাট মিন্স আমাকে বা তোমাকে সেটা এখানে উল্লেখ নেই সেটা এখানে না বললেও চলবে বা উল্লেখ করে দিলেও চলবে কে ফোন করেছে একইভাবে হু এবং খেয়াল রাখবেন যে হু যখন সাবজেক্ট হয় কে এই রকম প্রশ্ন যখন আসে সে ক্ষেত্রে এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের সাথেই আমাদের অ্যাকশন ভার্বটি নিয়ে আসতে হয় কে ফোন করেছিল তো ফোন করা দ্যাট মিন্স হচ্ছে কল 
सी ए डबल एल एवं सरि ये जो फार्ष्टे दी जदि अनेक अतीत हो गए यह धरण मेन से क्षेत्र में हू कल्ड ये बोलते परि हाँ के कल कर हू कल्ड मि तुम्हें के कल कर हू कल्ड यू ये बला जो पे आर जो इटा एकटू आगे थे जो प्रेजेंट परफेक्टेंसर गठने करते क्षेत्र में हू ये अर्थात एखे हैब अथवा हैज जे हमें देव हैब अथवा हैज जे देव प्रेजेंट परफेक्टेंस गठन करार्जन से क्षेत्र में कौन चूज करब हू जेहेतु को मीन करा स्वाभाविक भाव एटी उत्तर आसो एक जन फोन करो से क्षेत्र में हू एर हू के सींगुलर सबजेक्ट धरब ए सींगुलर जो हेजटा के चूज करते हू हेज कल्ड एरपर मी जदि बोलते चाहिए बला जो पे यू बला जो पे आर शुदू कल दिए वाक्यटा करते हू कल्ड मि क्या कल कर हू हेज कल्ड मि क्या कल कर जो तक प्रेजेंट परफेक्ट से क्षेत्र में हूर सा हेजटा अक्सिले भार्व हिसाब एड करब और अर्थात करट ए मैटर क्यों इंग्रेजी जो एक्सप्रेस करते जा क्षेत्र में ख्याल रखते हैं जो टेंसर अवस्थान कथाय देखी लेट्स मुव टू दैक्सट वन होम होमर अर्थ हो का जेमन फर एक्साम्पल आपनी का खुजन होम प्रथम लिखे फिलब होम एर अर्थ हो का अपनी का खुजन तर मैं खोजार क्षटी क्या करर्थात तुम्हें अतए यूटा सबजेक्ट एरपर खुजन य प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस अर्थात बर्तमान चलते ए रकम भाव प्रकाश कर मैच कर दीते हैं यू साधारण आर यूर साथ मैच कर होम आर यू एर पर हम खोजा खोजा इंग्रेजी हो लुक फर लुक फर सरि लुक एवं खुजन जेहतु ये कन्टिन्यूस फर्म से क्षेत्र में लुकिंग आईनजी जुक्त करते हैं तरह फर प्रश्नपोधक चिन्ह होम आर यू लुकिंग फर का अपनी खुजन नेक्स्ट एक्साम्पल सेंटेंस तुम का पचंद करो तुम का पचंद करो आप आगे टेंसटा निर्धारण करी पचंद करो पचंद करी एधरण एक्सप्रेशन हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अतए एक क्षेत्र में अक्सिलियर भार हिसाब से डू आनते हैं कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट और फार्स्ट इंडेफिनिट टेंस को भार्व बेसिकलि थे ना से क्षेत्र में प्रश्न करार्जन अथवा नेगेटिव करार्जन डु डज डिट आनते हैं प्रेजेंट टेंसर डु अथवा डज फार्स टेंस डिट और प्रेजेंट टेंस जो सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है तक हमें डज नहीं आसते हैं और अन्न्य सबजेक्टर जो डु आनते हैं तो यह तुम क्यों पच तुम का पचंद करो ये सबजेक्ट हम तुम अतए यटार जो ये थार्ड पार्सन सींगुलर नय ये सेकेंड पार्सन अतए ये डु आस काटार जो प्रथम आगे मत ही लिखी डब्ल्यू एच वार्ड का होम होम एर पर तुम अतए यू और पचंद करा इंगरेजी हो लाइक एवं ये प्रश्न से क्षेत्र में डु आनते अतए वाक्यटी दाड़ा होम डु यू लाइक तुम का पचंद करो एवं नोट अफ इंटरोगेशन नेक्स्ट डब्ल्यू एच वार्ड होज होजर अर्थ हो कार कार बैग फर एक्साम्पल इट कार बैग को जिन मालिकाना जो बोझाते चावा है रिलेशन जो बोझाते चावा है वो विषय जो प्रश्न करा से क्षेत्र में हूज दिए प्रश्न करब आस हूट अर्थ हो हूम एर अर्थ हो कार का एवं हूजर अर्थ हो कार इटा कार बैग इखने अनुरूप भावे हूज डब्ल्यूच वार्ड लिखे फिलल एवं भिवार्स खेल रखते हैं जो हूज दिए जे प्रश्नता अर्थात जे जिनटार मालिकाना जानते चावर जो प्रश्न से जिनटा हूजर साथे बस अर्थात बैग यहाँ एक साथ लिखे फिलते है हूज हाउस इज दिस हूज बैग इज दिस हूज फैन इज दिस हूज बुक इज दिस हूज बैग एवं हे कार ए रकम इज एवं यार इंगरेजी हे दिस नोट अफ इंटरोगेशन हूज बैग इज दिस ये कार बैग बारिटी कार अनुरूप भाव हूज एवं बाड़ी बाड़ी जिनटा हो बाड़ी एट कार अतए हाउस लिखे फिलते है अनुरूप भाव इज एवं 
हूज हाउज इज एर पर अवश्य एक कम्प्लीमेंटारि एक वार्ड लागे दिस अथवा इट ए रकम अथवा दैट दूरे बोझान जो दैट व्यवहार करते बाटिकार हूज हाउज इज दिस नेक्स्ट डब्ल्यूच वार्ड होच जार अर्थ हो फर एक्जाम्पल को ड्रेस टी तुम बस पचंद आसल हूज हुईच व्यवहारित है को सिलेक्शन बोझान जो विशेषत दूर मध्य एकाधिक जिन मध्य जो बेचे नवर चूज करार विषय आसे से क्षेत्र में हुच हुईच व्यवहार कर प्रश्न तैरि करब को ड्रेस टी तुम बस पचंद अनुरूप भावे डब्ल्यूच वार्ड आगे लिखे फिली हुईच हूजर क्षेत्र जे रखम जे जिनटार सम्पर् प्रश्न करा हे जेटार मालिकाना कार से जेमन एकसाथे लिखे फेले हूज हाउस एवं हूज बैग हुईचर क्षेत्र सिलेक्शन बोझान जो जे जिन सम्पर् सिलेक्शन जानते चावर जो प्रश्न करा हे से लिखे फिलब हुईच ड्रेस ड्रेसा लिखे फिलल हुईच ड्रेस एरपर तुम्हार बस पचंद तो तुम्हार दैट मीस सबजेक्ट पचंद क्या कर तुम्हें अतए सबजेक्ट हो एरपर तुम्हार बस पचंद दैट मीस तुम्हें पचंद करो बाो ए रकम तो करो हलो ये आसमें प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस होना स्वाभाविक भाव पचंद करा ये भार्वर क्षेत्र व लाभ ये कि भार्व रही है जगह कन्टिन्यूस टेंस है ना से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दीते हैं को ड्रेस टी तुम पचंद पचंद हे बोझान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और से क्षेत्र में यूर साथ अक्सिलियर भार्व डू लिखब हुईच ड्रेस डू यू एर पर पचंद करा पचंद दैट मीस पचंद कर विषय आस क्षेत्र में लाइक हुईच ड्रेस डु यू लाइक एरपर बस बोझान जो लाइक मोस्ट बा लाइक बेस्ट जेकोटाई देते हुईच ड्रेस डु यू लाइक मोस्ट को ड्रेस टी तुम बस पचंद पचंद हो नेक्स्ट एक्साम्पल तुम कौन क्लस मिस कर मिस एट जदिव इंगरेजी शब्द अर्थात करते पर मेन कर सहज एक्सप्रेशन जो मिस लिखे तुम कौन क्लस मिस कर अनुरूप भावे कौन क्लस हुईच क्लस एवं क्लस क्लसटा चले आसाथे हुईच क्लस एरपर तुम्हें मिस कर अनुरूप भावे सबजेक्ट हो मिस कर टेंस चेन्ज हो जाए अर्थात अतीत कथा मेन कर फार्स टेंस अतए फार्स टेंसर क्षेत्र में मिस कर फार्ष्ट इंडेफिनिट अत फार्स इंडेफिनिटर क्षेत्र थके क्षेत्र में डिड जेको सबजेक्टर क्षेत्र में डिड दिए प्रश्न करते हैं हुईच क्लस डिड यू एर पर हम मिस एवं मिसर इंगरेजीटाओ मिस हुईच क्लस को क्लस डिड यू मिस तुम मिस कर करते पर नेक्स्ट डब्ल्यूच वार्ड हाउ हाउर दूधर अर्थ है एक हे क्यों अर्थात को प्रक्रिया बोझा क्षेत्र की भावे करा हलो एम टी बोझा एवं कैमन अर्थात अवस्था कैमन एट बोझान जो हाउ दिए प्रश्न करा जो पे कि तुम से जानले कि तुम से जानले प्रथम डब्ल्यूच वार्ड हाउ एरपर सबजेक्ट हे तुम अतए तुम लिखल एरपर भार्वटी आसा तो जाना इंगरेजी हो जानले अर्थात जानले जेने दुटो बांगला शब्द मेन कर फार्ष्ट एक्शन अतए इन जो डिड व्यवहार करूप भावे डिड लिखते हैं जेहतु ये फार्ष्ट इंडेफिनिट टेंस अनुरूप भावे डिड अक्सिलियर भार्व हिसाब से आसल एवं हाउ डिड यू एरपर जाना अतए जाना इंगरेजी हो नो एवं ख्याल रखते हैं जो सब समय अबजेक्ट जेटा थे जे जानले कि जानले से अतए से दैट मीस दैट दिस तो दैट लिखते परि अथवा वो खबर क्या भाव तुम्हें जानले से जेहतु एखे बोझा जा जिस विषय आसेत्र दिस दैट ए भाव प्रणाउन व्यवहार करते अथवा दिस निज़ दैट निज ये लिखते परि हाउ डिड यू नो दैट तुम से भावे जानले नेक्स्ट एक्साम्पल सेंटेंस समस्याटार समाधान कि भाव करते भाव करते अनुरूप भाव हाउ लिखे फिलल कि भाव करते दैट मीस एट फार्स पार्सन मीन कर मीन करो ये जेहतु यहाँ उल्लेख नहीं क्षेत्र में आई दीते बोलते उ लिखते परि हाउ हमें एखे उ लिखल 
সাবজেক্ট হচ্ছে উই এবং করতে পারি অর্থাৎ এটা ক্যাপাবিলিটি বোঝাচ্ছে অতএব এখানে মডাল অক্সিলিয়ারি আমরা ক্যান লিখব সামর্থ্য বোঝানোর জন্য ক্যান ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে হাও ক্যান উই এরপর হচ্ছে সমাধান কাজটি হচ্ছে সমাধান করা অতএব এস ও এল ভি ই সলভ হাও ক্যান উই সলভ কীভাবে আমরা সমাধান করতে পারি সমস্যাটার সমস্যার দ্যাট মিন্স হচ্ছে প্রবলেম এবং নির্দিষ্ট কোনো প্রবলেম বোঝাচ্ছে অতএব ডেফিনিট আর্টিকেল দা তারপর হচ্ছে প্রবলেম নোট অফ ইন্টারভিগেশন তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে কীভাবে প্রশ্ন শুদ্ধভাবে করা যেতে পারে বলার ক্ষেত্রে এবং লেখার ক্ষেত্রে সেটা ডিসকাস করার চেষ্টা করেছি বোঝার চেষ্টা করেছি এবং এক্সাম্পল সেন্টেন্স দিয়ে এটার অ্যাপ্লিকেশন ওর ইউজেসগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছি আপনারা বেশি বেশি আপনাদের সেন্টেন্স এগুলো ব্যবহার করবেন আর প্র্যাকটিস হিসেবে অবশ্যই এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো শুধু ধরে এগুলোর কে বিভিন্ন টেন্সে বিভিন্ন অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব সেন্টেন্সে প্রয়োগ করে নতুন নতুন এক্সপ্রেশন করার চেষ্টা করবেন এবং প্র্যাকটিস করলে দেখবেন যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন বিল করতে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ভিউয়ার্স অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ